Dear friends, welcome to A's American English. Take your corporate book. This is in the page number 190 and 191. The spoken English words and phrases of what Americans and Britishers or the native English speakers speak. Under the letter L, the word is low. High and low. And the antonym of uh, high is low. The phrase is low down. What do you mean by low down? It simply means cheap. It simply means not truthful. It's a lie. Low down. The police did a low down treatment. The police did a low down treatment to the strikers which is opposed by the public. So the police did a low down treatment to the strikers means a cheap way of treating the strikers. They hit them. They chase them. So low down means a low level. Then coming here, lower 48. What do you mean by lower 48? This is an exclusive phrase in America, lower 48. The 48 continual states of USA. In USA, you can find 48 states continuously. It is, that, is, that is, the land is adjoined with each other. But two states, Hawaii and Alaska, it is separated from this 48 state. It is not adjoined with the 48 states. There is no land boundary connecting Hawaii <coughs> with all other 48 states. So the 48 states which are connected in the land, with the land, the land, that is used to, we used to say lower 48. Traveling to 48 is convenient for the drivers. So traveling means driving a car is always comfortable for the people who want to travel all the 48 states because no need to go in a sea to the other states. So two states are separated, Hawaii and Alaska in America. 48 states are continuous with the land coverage. Lie low. What do you mean by lie low? Not coming at the sight. You are not coming at the visual. I mean vision. Uh, not coming at the sight. It is called lie low. You're not able to see or they're not coming out so that others may see. The thieves are lying low after the new commissioner assumed the office. After the new police commissioner, you can use the word of police commissioner. After the police commissioner yesterday taken in charge, the thieves are lying low means they're hiding. They're not coming out. No pain. Low key means jolly, easy going type, easy going type. Low key means a jolly person, a easy going type. See here, she seems to remain low key before the marriage. So before the marriage, she is a jolly type, a fun loving girl, easy going type. After that, she has become serious. So low key means uh, eh, just of being ordinary and without being serious. And low life, one of the meaning, ordinary life without any fun. Low life means you are living a life without any fun, no picnic, no, no, no traveling around, no weekend, no discotheque, no pub, no entertainment at all, low, low life. He is living a low life after his love failure. So after his love failure, yes, he is living a low life. So my dear friends coming here once again, low, low down means what? Cheap, which is not truthful. Lower 48 means the continuous 48 states which are connected by land. Lie low means not coming at the side, you are hiding. Low key means you know, is a jolly, easy going type, not being serious. And low life means an ordinary life without any fun. Hope you are able to get it. Now coming here. Low man on the totem pole. What do you mean by low man and on the totem pole means a junior. A junior, you know, seniors and juniors. So the juniors we usually mention by saying low man on the totem pole. Even though he's a low man on the totem pole, even though he's a low man on the totem pole, he is very knowledgeable. Even though he's a junior, he is very knowledgeable. So low man on the totem pole means he's a junior. Luck. What do you mean by hard luck? What do you mean by hard luck? It is a bad situation. It was my hard luck, it was a bad situation that I was not given a promotion. I was not given a promotion. So bad, hard luck means a bad situation. It is a hard luck that I didn't get promotion. 
luck out means doing better than expected luck out means doing better than what others expect see he is somehow lucked out in his business and he is earning profit so he is doing more than what it is expected and he is earning lot of profit so luck out means doing better than expected luck out of draw what do you mean by the phrase luck out of the draw the most favorite winner by chance the most favorite winner by chance so luck out of draw she had the luck out of, luck out of the draw she had the luck out of the draw in getting a chance to act as heroine in the movie so she has got a chance luck out of the draw means luck out of the draw means the most favorite winner by chance pot luck what do you mean by that the members in a group bring home cooked food to a place for an informal get together see pot uh, luck we had a pot luck dinner pot luck dinner usually it is the pot luck dinner you have to join the dinner also together pot luck dinner in my office yesterday so pot luck means people in their home prepare their food and come for a meeting they give the food from everybody each and every one will be trying to will be getting food which is home cooked and they come and share in the party that is called pot luck so we had a pot luck dinner in my office yesterday so my dear friends low man on the totem pole means a junior hard luck means a bad situation luck out means doing better than expected luck out luck out of draw means the favorite uh, of winner of a chance and pot luck means food prepared in home and it is brought by the members and they are sharing each other coming back once again low down means cheap and truthful lower 48 means it is the 48 states with the, having a continual connection by land lie low it's not coming at the site you are hiding low key means jolly and easy going type and low life means an ordinary life without any fun or entertainment low man on the totem pole means a junior and hard luck means a bad situation luck out means doing better than expected luck out of draw means the most favorite winner by chance pot luck means food prepared in the home and brought uh, in a common place and shared by the members nanbargale ippolud ungalude corporate pusthakathai eduthukollungal pakkam 299 lende 191 அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் ஆங்கிலத்தில் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள் உதாரணத்திற்கு இந்த எழுத்து எல் வார்த்தை லோ என்ற வார்த்தையை பார்க்கிறீர்கள் லோ என்றால் கம்மி ஹை என்றால் அதிகமாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லோ டவுன் என்றால் சீப் மதிப்பு குறைவான ட்ரூத்ஃபுல் உண்மைக்கு அப்பாற்பட்ட ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த போலீஸ் டிட் ஏ லோ டவுன் ட்ரீட்மெண்ட் டு த ஸ்ட்ரைக்கர் விச் இஸ் ஒப்போஸ்ட் பை த பப்ளிக் அப்போ இந்த போலீஸ்காரர்கள் என்ன செய்தார்கள் இந்த ஸ்ட்ரைக் மறியல் இந்த லோ டவுன் ரொம்ப சீப்பாக உண்மைக்கு அட் உண்மையற்ற இந்த போலீஸ் டிட் ஏ லோ டவுன் ட்ரீட்மெண்ட்னா போலீஸ் ரொம்ப கேவலமாக நடந்து கொண்டார்கள் ரொம்ப மோசமாக நடந்து கொண்டார்கள் ரொம்ப கண்டிப்பாக நடந்து கொண்டார்கள் டு த ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் என்றால் என்ன போராட்டக்காரர்களிடம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக குச்சி வச்சு லத்தி வச்சு அதெல்லாம் அடித்து துரத்தி விட்டாங்க விச் இஸ் அப்போஸ்ட் பை த பப்ளிக் என்றால் என்ன அதை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இந்த போலீஸ்காரங்க இப்படிலாம் பண்ணியிருக்கிறது மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை லோ டவுன் அடுத்து லோவர் ஃபோர்ட்டி எயிட்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஃபோர்ட்டி எயிட் கண்டினியூவல் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் யூஎஸ்ஏ எக்ஸ்க்ளூடிங் ஹவாய் அண்ட் அலாஸ்கா அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஐம்பது மாநிலங்கள் இருக்கிறது இந்த நாற்பத்தெட்டு மாநிலங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுடன் ஒன்று தொட்டபடி இருக்கும் இப்போ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி ஒற்று ஒன்றுடன் ஒன்று ஒட்டி கொண்டு இருக்கிறதோ நிலப்பரப்பிலே அப்படி இருக்கும் ஆனால் ரெண்டு ஸ்டேட் ஹவாய் அண்ட் அலாஸ்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா அது இந்த நாற்பத்தெட்டு ஸ்டேட்டை விட்டு தனியாக இருக்கும் கடல் இடையில் கடல் வந்துவிடும் அதை தாண்டி செல்ல வேண்டும் ஹவாயும் அலாஸ்காவும் ஸோ இந்த நாற்பத்தி எட்டு மாநிலங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்திருக்கிறது நிலப்பரப்பிலே அதை நீங்கள் லோவர் ஃபோர்ட்டி எயிட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறீர்கள் ட்ராவலிங் டு ஃபோர்ட்டி ஃபோர்ட்டி எயிட் இஸ் கன்வீனியன்ட் ஃபார் த டிரைவர்ஸ் அப்போ லோ ட்ராவலிங் டு லோவர் ஃபோர்ட்டி எயிட் அப்போ இந்த நாற்பத்தி எட்டு மாநிலங்களுக்கு பயணம் செய்வது பயன் ஓட்டுநர்களுக்கு அல்லது கார் ஓட்டுநர்களுக்கு சௌகரியமாக இருக்கிறது மற்ற ரெண்டு ஸ்டேட் போனீங்கன்னா நீங்கள் தனியாக ஃப்ளைட்டில் தான் போகணும் இல்லை ஷிப்பில் போகணும் 
லைலோ அப்படி என்றால் என்ன ஒளிந்திருத்தல் லைலோ என்றால் ஒளிந்திருத்தல் லை எல்ல ஈனா என்னங்க லைலோ த தீவ்ஸ் ஆர் லையிங் லோ ஆஃப்டர் த நியூ கமிஷனர் அசியூம் த ஆஃபீஸ் புதிய போலீஸ் கமிஷனர் பதவியேற்றவுடன் அவர் ரொம்ப கண்டிப்பானவர் திருடர்கள் மறைந்து விட்டார்கள் ஒளிந்து விட்டார்கள் அவர்கள் வெளியே வருவதில்லை அப்ப ஒளிந்து மறைந்து இருப்பதை லை லோ என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம் அடுத்ததாக லோ கி என்றால் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கக்கூடிய ஈஸி கோயிங் டைப் ரொம்ப யதார்த்தமான அவர்களை லோ கி அந்த குணமுடையவர்களை லோ கி என்று சொல்கிறோம் ஷி சீம்ஸ் டு ரிமைன் லோ கி பிஃபோர் த மேரேஜ் அவள் திருமணத்திற்கு முன்னாடி ரொம்ப அமைதியாக ரொம்ப ஜாலியாக ரொம்ப யதார்த்தமாக இருக்கக்கூடியவளாக இருந்தால் ஆனால் இப்போ சீரியஸ் ஸோ லோக்கி என்றாலே ரொம்ப ஜாலியாக அமைதியாக எந்த சீரியஸ் தனமும் இல்லாமல் லோ லைஃப் என்றால் ஆர்டினரி லைஃப் விதவுட் எனி ஃபன் எந்த விதமான ஒரு 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 உற்சாகம் ஒரு ஜாலி ஒரு ஃபன்னு ஒரு மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் இல்லாமல் எதார்த்தம் போயிட்டே இருக்கு வாழ்க்கை ஒரு ஜாலியே இல்லை வாழ்க்கையில் இஸ் லிவிங் ஏ லோ லைஃப் ஆஃப்டர் இஸ் லவ் ஃபெயிலியர் அவன் தன்னுடைய காதல் தோல்வியை முடிந்தவுடன் ரொம்ப ஒரு சாதாரண வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் ஸோ நண்பர்களே லோ டவுன் என்றால் என்ன அது ரொம்ப மோசமாக ரொம்ப கண்டிப்பாக ரொம்ப சீப்பாக லோவர் ஃபோர்ட்டி எயிட் என்றால் என்ன அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய நாற்பத்தி எட்டு ஒன்றிணைந்த மாநிலங்கள் நிலப்பரப்பிலே ஹவாயும் அலாஸ்காவையும் தவிர லை லோ என்றால் என்ன கண்ணுக்கு அதாவது வெளியே வராமல் ஒளிந்து மறைந்து வாழ்வது லோ கி என்றால் என்ன ரொம்ப ஜாலி ஈஸியான ஒரு யதார்த்தமான ஒரு ஜாலி டைப்பான டைப் சீரியஸ் இல்லாமல் லோ லைஃப் என்றால் எந்த விதமான ஒரு ஒரு உற்சாகமும் ஒரு மகிழ் சந்தோஷமும் இல்லாமல் சாதாரணமாக வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது ஸோ நண்பர்களை இங்கே அடுத்தது பாருங்கள் லோ மேன் ஆன் த டோட்டம் போல் லோ மேன் ஆன் த டோட்டம் போல் என்றால் ஏ ஜூனியர் ஜூனியர் என்றால் என்ன ஒரு சிறுவன் பெரியவர் சிறியவர் சிறியவர் என்று சொல்லுகிறோம் புதிதாக வந்த சீனியர் சிறியவர் ஈவன் தோ இஸ் ஏ லோ மேன் ஆன் த டோட்டம் போல் அவன் சிறியவனாக இருந்தாலும் கூட He is very knowledgeable, ரொம்ப அறிவுடையவனாக இருக்கிறான் ஸோ லோ மேன் ஆன் த டோட்டம் போல் என்றால் சிறியவன் இளையவன் இப்பொழுது தான் புதிதாக வந்தவன் லக் ஹார்ட் லக் என்றால் என்ன கெட்ட அதிர்ஷ்டம் மோசமான சூழ்நிலை என்ற அர்த்தம் ஹார்ட் லக் இட் வாஸ் மை ஹார்ட் லக் தட் ஐ வாஸ் நாட் கிவன் ஏ ப்ரொமோஷன் இது என்னுடைய மோசமான ஒரு சூழ்நிலை ஆகையால் எனக்கு வேலை உயர்வு கிடைக்கவில்லை அப்போ பேட்ஸ் ஹார்ட் லக் என்றால் என்னுடைய மோசமான நிலை என்னுடைய துரதிருஷ்டம் ஸோ லக் அவுட் என்றால் டூயிங் பெட்டர் தென் எக்ஸ்பெக்டட் லக் அவுட் என்றால் மற்றவர்கள் எதிர்பார்ப்பதை விட பிரமாதமாக செய்தலை லக் அவுட் ஹீ சம் ஹவு லக்ட் அவுட் இன் இஸ் பிஸ்னஸ் அண்ட் இஸ் இயர்னிங் ப்ராஃபிட்ஸ் அவன் எப்படியோ மற்றவர்கள் எதிர்பார்த்ததை விட பிரதமாதமாக தன்னுடைய வியாபாரத்தில் செய்து இப்பொழுது நல்ல லாபம் சம்பாதித்து கொண்டிருக்கிறான் அடுத்ததாக லக் அவுட் ஆஃப் ட்ரா ட்ரானா என்ன குழுக்கள் லக் அவுட்னு என்ன அந்த குழுக்களில் ஒரு அதிர்ஷ்டம் பல பேர் வந்திருக்காங்க ஒரு குழுக்கள் மாதிரி அதில் ஒரு அதிர்ஷ்டத்தில் வந்திருக்காங்க த மோஸ்ட் ஃபேவரேட் வின்னர் பை சான்ஸ் சான்ஸ்னாலே வாய்ப்பு பல பேர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பில் இவளுக்கு ஒரு வாய்ப்பு She had the luck of the draw. Aval meka adhishtam saitharikkiraal. In getting a chance to act as a heroine in that movie. Andha padathilai kadhanai hiyaha nadikya kudi avalukkur vaipum sandherpum kedaitharikkiradu. Avalukkur adhishtha sali. Aduthadakha part luck. Part na paanai. Luck na adhishtam. So the members in a group bring home cooked food to a place for an informal get together. அப்படின்னா என்னங்க பாட் லக்னா இப்போ ஒரு பத்து இருபது பேர் ஒரு மீட்டிங்கில் சந்திச்சுக்கிறாங்க அப்போ அந்த இருபது பேரும் அவங்கவுங்க வீட்டிலிருந்து வீட்டிலே சமைத்த உணவை அந்த மீட்டிங்கில் கொண்டு வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனில் கொண்டு வந்து அவங்க அதை பிரித்து பொதுவாக உண்கிறார்கள் அப்போ பாட் லக் என்றால் ஒவ்வொருவரும் அவர் ஒரு வீட்டிலே சமைத்த உணவை கொண்டு வந்து ஒரு விழாவிலேயோ ஃபங்க்ஷன்லேயோ பரிமாறிக்கொண்டு சாப்பிடுவது ஸோ வி ஹேட் ஏ பாட் லக் டின்னர் இன் மை ஆஃபீஸ் எஸ்டர்டே நேற்று எங்களுடைய அலுவலகத்திலே ஒவ்வொருவரும் அவரவர் வீட்டிலிருந்து கொண்டு வந்த உணவை ப 
பகிர்ந்து சாப்பிட்டு கொண்டோம் ஸோ நண்பர்களே லோ மேன் அந்த டோட்டம் போல் என்றால் என்ன ஒரு ஜூனியர்னா ஒரு இளையவர் ஹார்ட் லக் என்றால் என்ன மோசமான சூழ்நிலை லக் அவுட் என்றால் என்ன எதிர்பார்த்ததை விட பிரமாதமாக செய்தல் லக் அவுட் ஆஃப் எ ட்ரா என்றால் என்ன அதிர்ஷ்டத்தில் ஒரு அதிர்ஷ்டம் பாட் லக் என்றால் என்ன ஒவ்வொருவரும் அவர்களுடைய வீட்டிலிருந்து உணவை கொண்டு வந்து பரிமாறிக்கொள்வது ஸோ மறுபடியும் பாருங்கள் ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க லோ லோ டவுன் என்றால் என்ன ரொம்ப கண்டிப்பாக ரொம்ப சீப்பாக ரொம்ப மோசமாக லோவர் ஃபோர்ட்டி எயிட்னா அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய நிலப்பரப்பில் தொடர்புடைய மாநிலங்கள் ஹவாயும் அலஸ்காவையும் தவிர லை லோ என்றால் என்ன ஒளிந்து மறைந்து இருப்பது வெளியே வருவதில்லை லோ கீ என்றால் என்ன ரொம்ப ஜாலியாக ஈஸி கோயிங் டைப்பாக இருக்கக்கூடியவர் லோ லைஃப் என்றால் இன்னும் சாதாரண எளிமையான எந்த விதமான ஒரு மகிழ்ச்சி அற்ற வாழ்க்கை லோ மேன் அந்த டோட்டம் போல்னா ஒரு இளையவர் ஹார்ட் லக் என்றால் என்ன மோசமான சூழ்நிலை லக் அவுட் என்றால் என்ன எதிர்பார்த்ததை விட பிரமாதமாக செய்தல் லக் அவுட் ஆஃப் எ ட்ரா என்றால் என்ன அதிர்ஷ்டத்திலையும் ஒரு அதிர்ஷ்டம் ஸோ பாட் லக் என்றால் வீட்டிலே சமைத்த உணவை பொது இடத்திலே கொண்டு வந்து அனைவரும் பரிமாறிக்கொண்டு ஒன்பது ஸோ நண்பர்களே இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி உங்கள் அன்றாட உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலையும் பயன்படுத்தி ஒரு அமெரிக்கரை போன்று ஒரு பிரிட்டிஷரை போன்று தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டவர்கள் பேசும்படியான ஒரு ஆங்கிலத்தை பேச முயற்சி செய்யுங்கள் தேங்க்யூ